సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ముందు అందరూ కొంచెం కొంచెం మాట్లాడారు కాబట్టి నేను కొంచెం కవర్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ నాకు ఎప్పటి నుంచో అంటే నాకు ఉయ్యాల చంపాల కథ కూడా వినించి నాతో చెప్పాడు అండ్ దానికంటే ముందు చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి తీసాడు నిన్నటి వెన్నెల అని యూట్యూబ్లో ఉంటుంది మీరు చూడవచ్చు చాలా చాలా క్యూట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆ తర్వాత నాకు ఈ సినిమా ఉయ్యాల చంపాల కథ ఒపీనియన్ క్వశ్చన్ చెప్పడం జరిగింది అండ్ అప్పుడు న్యూ కమర్స్తో చేస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పాను కథ విన్న వెంటనే బట్ ఎప్పటి నుంచో నాకు ఫస్ట్ కలిసినప్పటి నుంచి విరించి నచ్చేసాడు బేసిక్గా మనిషిగా చాలా నచ్చేసాడు తనతో కలిసి ఒక సినిమా చేయాలి అన్న అన్న కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉంది అండ్ ఎప్పుడు కుదురుతున్నా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ అలాగే కిరణ్ గారితో గీత గారితో కూడా ఎప్పుడో ఎప్పటి నుంచో కలిసి సినిమా చేద్దామని కోరిక ఉండింది సో వాళ్ళే విరించి తీసుకొని వచ్చేటప్పటికి తెలియకుండా వాళ్ళు వస్తున్నారు దారిలో ఉన్నారని కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిసైడ్ అయిపోయి ఈ సినిమా చేస్తున్నానని అండ్ కథ విన్న తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిసైడ్ అయ్యాను ఎందుకంటే కథ అంతగా నచ్చింది కాబట్టి సో ఇమీడియట్గా సినిమాను ఒప్పుకోవడం జరిగింది అండ్ ఈ సినిమా నిజంగా చెప్తున్నాను ఎప్పుడు మేము ఫాస్ట్గా చేసామనో ప్రతి సినిమా తీసుకున్న టైం తీసుకుంది బట్ నిజంగా ఎప్పుడు చేసామో తెలియకుండా అయిపోయింది అంతగా దానికి కారణం చేసిన లొకేషన్లో చేసిన పని కాదు ఉన్న కంటెంట్ ఎందుకంటే సినిమా మీరు చూసేటప్పుడు మీకు ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుందో చేసేటప్పుడు మాకు అంత హాయిగా అనిపించింది అండ్ ఉన్న సినిమాలో ఉన్న మూమెంట్స్ కానీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం ప్రతి సీన్ ప్రతి సిచ్యువేషన్ అండ్ కథ విన్నప్పుడు ఏదైతే నమ్మానో ఈరోజు ఫైనల్ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత దానికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేసినందుకు విరించి విషయంలో చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ మజ్నూలో మా మజ్నూ నా సినిమా అని అని చెప్పుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నార్మల్గా ఏ సినిమా అయినా మనం చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి లేదంటే ప్రేక్షకుల్ని ప్రేక్షకులు ఎలాంటి సినిమాలు చూస్తున్నారు ఇలాంటి సినిమాలు అయితే ఇలాంటి సినిమాలు ఈ మధ్య ఆడుతున్నాయి ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి వేరే వేరే ఇండస్ట్రీస్లో ఇలా బోల్డెన్ లెక్కలు వేసుకొని చేసే సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నాం మనం ఏ లెక్కలు వేసుకోకుండా చాలా సింపుల్గా మన చాలా మనసులోంచి వచ్చిన ఒక కథని తనకు తెలిసిన తనకు తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ తనకు తెలిసిన ఒక స్టోరీని అంతే అందంగా చెప్పాడు వేరించి మజ్నూలో ఈ సినిమాలో ట్విస్ట్లు టర్న్లు బ్యాంగ్లు అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఒకటి మాత్రం గ్యారెంటీగా సినిమా బిగిన్ అయినప్పటి నుంచి ఎండ్ వరకు ఒక ఒక మీ ఫేస్ మీద ఒక స్మైల్ ఉంటుంది అండ్ ఆ స్మైల్ చూడటానికి ఇంకా ఇంకో రెండు రోజులు మేము టీమ్ అందరం వెయిట్ చేయాలి ఒక తెలియని ఒక హానెస్టీ ఉంది ఒక సింప్లిసిటీ ఉంది కథలో నేను ఇందాక లెక్కల గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా ఏం లేదు అని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసి ఈ మధ్యకాలంలో కాదు అసలు తెలుగు సినిమాల్లో చాలా కాలం అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్లో నాలుగు పాటలు ఉన్నాయి మా సినిమాలో నాకు తెలిసి ఎవరు అంత ధైర్యం చేయరు అండ్ ఆ ధైర్యానికి కారణం కూడా ఎందుకంటే ఆ కథ ఆ కథలో ఒక భాగంగా వస్తాయి పాటలు కానీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ కామెడీ కానీ ఏది కూడా సినిమాకి సంబంధం లేకుండా కాసేపు ఏదో మిమ్మల్ని మాయ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఉండదు ఒక అందమైన ఒక మంచి నైస్ కథ చెప్పాలన్న ప్రయత్నం మాత్రమే కనపడుతుంది ప్రతి ఫ్రేమ్లో అండ్ డెఫినెట్గా నా ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు నా సినిమాల విషయంలో ప్రే ప్రేక్షకులకి ఒక నమ్మకం ఉంది నేను ఎక్కువ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అదే వినపడుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే ఫ్యామిలీలో ఒక ముసలాల దగ్గర నుంచి చిన్నపిల్లల వరకు ఎవరైనా వచ్చి నా నా సినిమా చూడొచ్చు అన్నది అది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను అందుకే చెప్పుకుంటున్నాను కూడా ఈరోజు అండ్ ఈ మజ్ను సినిమాతో ఆ బలం ఇంకా ఇంకా డబుల్ అవుతుంది రెండు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రోజులో ఏ సినిమా చూసినా ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక ఏజ్ గ్రూప్కి ఇబ్బంది పెట్టే ఒక సిచ్యువేషన్ అయినా సినిమాలో ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళి ఒక థియేటర్లో కూర్చుంటే చిన్న ఎక్కడ వచ్చాడు ఒక చిన్న ఇబ్బంది అయినా పడే ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అలాంటిది ఏమీ లేకుండా కంప్లీట్గా బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అందరూ ఎంజాయ్ చేయగలిగే సినిమా మజ్ను అండ్ వెరించి గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి ఈ సినిమాకి ఇంకో బిగ్గెస్ట్ హైలైట్ ఏంటంటే గోపి సుందర్ మ్యూజిక్ అని ఈరోజు ఆడియో సక్సెస్ పార్టీ యాక్చువల్లీ నేను నార్మల్గా నా ఫ్లాష్ జెంటిల్మెన్ సాంగ్స్ ఇది ఆల్మోస్ట్ టాప్ వన్లోనో టాప్ టూలోనో ఉన్నాయి రేడియోలో అంతకుముందు కృష్ణగఢ్లో నువ్వంటే సాంగ్ ఇవన్నీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత విజువల్తో సక్సెస్ అయిన సాంగ్స్ ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు అప్పుడే చాట్ బస్టర్స్లో మజ్ను సాంగ్స్ ఉండడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏ లెవెల్కి వెళ్తాయి అన్నది నేను ఊహించగలను సో అలాంటి
ఈ సందర్భంగా అండ్ ఈ సినిమాకి బ్రహ్మాండమైన డైలాగ్స్ రాసిన మిర్చి కిరణ్ తన 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 మాటలు ఎలా ఉంటాయో మీరు రేడియోలో వినే ఉంటారు అది స్క్రీన్ మీద నా నోట చూడబోతున్నారు మీరు ఇంకో రెండు రోజుల్లో అండ్ అండ్ మన కాశీ చాలా బిజీ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయాడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవుతాడు అనుకున్నాను ముందే అయిపోయాడు బట్ నాకు ఎప్పటి నుంచో పిల్ల జమిందరి టైమ్ నుంచే తెలుసు అప్పుడు సినిమా పిల్ల జమిందరి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాలో నా ఫ్రెండ్ రోల్ చేశాడు తన ఇందాక అన్నట్టు ఫ్రెండ్ అంటే ఊరికే పక్కన ఉంటాం కదా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ చాలా క్రూషియల్ రోల్ అండ్ తన బ్రహ్మాండ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు ఈ సినిమా తర్వాత చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అండ్ సునీల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద బిగ్గెస్ట్ రిలీజ్ మీరు అన్నట్టు ఐ హోప్ వీ ఆల్ డూ జస్టిస్ టు ద రిలీజ్ అండ్ అందరికీ బేసిక్గా మా టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ మా లిరిసిస్ట్ అందరికీ ఈ సాంగ్స్ ఈరోజు మ్యూజిక్ హిట్ అవ్వడానికి బిగ్గెస్ట్ కారణం కూడా ఏంటంటే మీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మ్యూజిక్ మాత్రమే కాదు అంత అందమైన లిరిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అది చాలా మిస్ అవుతున్నాం మనం ఈ మధ్యకాలం అలా ప్రతి పాట మీనింగ్ఫుల్గా రాసిన రాంబాబు గారికి రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారికి శ్రీమణి గారికి వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధ్యన ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోకండి నిజంగా మనసు నుంచి వచ్చి వస్తున్న మాట మజ్ను రెండు రోజుల్లో మీ ముందుకు రాబోతుంది అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిట్ అవ్వబోతుంది ఎంత అన్నది మీరు డిసైడ్ చేయాలి అండ్ దానికి కారణం ఎవరో ఒక్కరు మాత్రం కాదు ఈ టీంలో ముందు నుంచి బిగినింగ్ నుంచి పనిచేసి ఈరోజు దాకా సాయంత్రం దాకా పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ కారణం ఇట్స్ అ కంప్లీట్ టీం వర్క్ అది ఎందుకు అంటున్నాను అన్నది మీరు మీకు సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్వంటీ థర్డ్ పైరీస్ని ఎంకరేజ్ చేయకండి థియేటర్స్లో బిగ్ స్క్రీన్లో మాత్రమే చూడండి అండ్ మీరందరూ తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ లాట్ అంటే ఇంతకుముందు మజ్ను అన్నది ఎక్కడైనా సరే మనం మాట వింటే దానికి ఒక నెగిటివ్ ఇమోషన్కి కనెక్ట్ చేస్తారు అంటే లైవ్లో ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు లవ్లో ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు లేదంటే ఏదో బ్రేక్అప్ అయిపోయి లేదంటే వాడు పీక్స్కి వెళ్ళిపోయాడు లవ్లో అసలు పిచ్చి పిచ్చికి బిహేవ్ చేస్తుంది ఇలాంటి వాటికి మజ్ను అన్నది కనెక్ట్ చేస్తారు మేము మజ్ను అన్న అతను చరిత్రలో ఒక వ్యక్తి పేరు అది ఆయన్ని కూడా గ్లోరిఫై చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాం ఇక్కడ నుంచి మజ్ను అంటే ఒక మంచికి ఒక ఫన్కి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్కి కనెక్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను రిలీజ్ తర్వాత చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో నేను ఫస్ట్ నుంచి యాక్చువల్లీ లవ్ స్టోరీలు చేసిన ప్రతిసారి వర్కౌట్ అయింది అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఇంకొంచెం డెప్త్గా మెచ్యూర్డ్గా తెలుస్తుంది కాబట్టి అందుకే అనుకుంటా ఇప్పుడు ఈ మధ్య చేస్తున్న చాయిసెస్ అన్ని మజ్నూతో సహా అన్నీ కరెక్ట్గా వస్తున్నాయి అండ్ ప్రేక్షకులకు కూడా నచ్చుతుంది అండ్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ అండి ఇంతకీ నేను చెప్పినట్టు లవ్ స్టోరీ రొమాన్స్ అంటే మీరు అనుకుంటున్న టైప్ కాదు ప్రేక్షకులు అందరికీ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ చూడగలిగే ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సినిమా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కథలు చాలా ఉన్నాయండి మన దగ్గరకు వస్తే తెలుస్తుంది కథలు ఉన్నాయని సో మేబీ కథలు లేవు అని అంటున్న వాళ్ళకి కథలు చెప్పట్లేదేమో అందరు వెళ్ళి బట్ కథలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి మీరు కనుక ఎంకరేజ్ చేస్తే న్యూ కమర్స్ కానీ యంగ్స్టర్స్ కానీ కొన్ని వేల మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు లక్షల కొద్ది గొప్ప ఐడియాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ వెనకాల నిలబడే ఒక వ్యక్తి కావాలంటే సో అలాంటి ఆ యాటిట్యూడ్ యాక్టర్స్ కనుక వస్తే మనం ఇంకా గొప్ప కథలు గొప్ప సినిమాలు బోల్డ్ అని చూస్తాం ఫ్యూచర్లో తెలుగులో